。はい。まあ、これはなんだ、一番最初君がどっかで、さ、と、とったよな。ですね、だから、これよりもずっと前に、五年ぐらい前に。一回そういうの撮っててそなでその後軍手とかやって、うん、でまずは軍先生が軍手たくさん拾ってこようぜって言ってくれてで軍手わーって言ったんですよねでじゃあインソールもいいね足と手だねっつって、うん、で軍手とまあ足手が手跡と足跡っていうのは残ってったんですけどあ手をこう並べるよりも足の方が僕は印象的だったんで。こっちを使いました、まあたくさん並べるという手法に関してはねでこの放射線像に関してはちょっと創作的なんですよね、うん、つまり一個一個足跡を別々に取って組み合わせてるもう並べるっていうのはもう僕の方の感性で並べてますんでそのちょっとペアじゃないよな別にそうあのだからこれまで見てきた放射線像の科学的なものとちょっと違って、うん、こう並べて題名も足跡とかね、うん、エバキュエーション避難とかっていうふうにしてるからああるちょっとうん住民の方にも元住民の方にもあまり心象は良くないだろうしちょっと創作してるっていうところに関しては、うんえー、と申し上げておきます、まあ、逃げてるってイメージだよねこれそうですね、うんうん、僕もそれを大人見ながらこれどういう状態になってたのかなと思ってね、うんうんあとはですね、革製品あなんていうかな例えばこういうのとかっていうのはこの粒子を中心にぼやーっと広がってるんでまあここから可用性の放射性物質が広がったんだろうあ,あ、まあ、ならしんどいった感じねこういうのはそうですねわかりますよね、うん、ところがこういうあんま粒子がなくてこう可用性の放射性物質が広がってるあなるほどあるいはこのこれは皮そのものだよね皮だと思いますね、うん、これは皮だねあとこういうこの縫、うん、い目に沿ってこう放射性まあ染み込んでったんでしょうね、うんうん、っていうようないろんな汚染形態があってなかなか例えば子供の靴がこ,これですねああもう,もうまるでもう綺麗に全部海洋性の放射性物がビジャーッと広がってるんですよね、うん、これはやばいに捨ててたまあやっぱりこのこのフォールアウトの,この密度ですよねまあ外にあってずっと受けてたんでしょうけど、まあ、何度も何度も何度も何度もプリウムが飛んできてフォールアウトがあってピタッピタッピタッピタッつって、うん、あとはまあ砂利とかも含まれてますよね屋外に放出されてたやつはね風とかで吹かれてああそうね、多少はあるかも、うんうん、だかこういう映像を見て何かこう、ね、あまた現地に行こうって思われる方もね研究者とかいるかもしれない、うん、大熊とか、うん、まだまだ高いところいっぱいあるだろそうですよ、うん、双葉町だってまだ全然開いてないし、うん、このなんかいっぱいじゃん、うん、<笑>不純物だよな、うん、ああとはですね全部露光は24時間だけでしたね、うんあの足インソールの専用によって、露光時間伸ばすとか、変えるとかじゃなくて、全部均一。毎日入れ替えて。先生お願いしたんでしたっけ。そうよ。すみません。毎日入れ替えて。ありがとうございました。はい、出てきてじゃあ。ありましたよ。この、これはね。千五百ぐらい。千五百ぐらいか、はい。マックスが、はいうん。僕はですね、こう。双葉町、波町から、こう波町の、あの。国道、四六五号線かな、四九号線、そして一一四号線、川又からそして福島市に抜けていく、あの道でこうみんなあの避難されたじゃないですか、大渋滞で八時間ぐらいかかったって言ってたんですよね。あそここうみんながこうあの向きにこうまあちょっとこうなったんですけど、なるほど。ここ普通に
そう火事を取らせましたそう皆さんが逃げていったそうことをイメージしながらこの足跡を並べました、うんはい、それはいいな、うん、あっちの方向に逃げたんだよなあっていうそしたらその通りにプルームを追っかけてやなんだよなあっていうなんという,んていうとんでもない話だったんだってだからおっしゃるのがもう忘れしてね私が危険だなんていうよりはどっちかというと空間線量が、はい、あの危険だっていう意識だったんだと思うこっちの下の方はね、はい、そんな余裕ないと思うわ、はい、土がものすごく汚染してるなんていうのは、はい、多分住民あんまり意識してなかったと思うよ、うん、いやもう住民の人は何にも分からなかったと思います、うんうん、マスクもしてなかったんじゃないかマスク配られたマスク落ちてたっけあんまり落ちてないよなあんまり落ちてないマスクなんか準備してなかっただろうマスクも放射線取りたかったですねあこれはまあ使い捨てだから捨てちゃうんですよねすぐにねでマスクは見つからなかったよなあんまりなかったですなあなかっただからしてなかったってことだよマスクはおそらくないですねまあ、引き続き頑張っていきますので、えー、と高評価とチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします先生も一言よろしくお願いしますよろしくお願いします高評価とチャンネル登録よろしくお願いします言っていただけ<笑>高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますよろしくお願いいたします先生ありがとうございます